4 октомври 1990 г. към 9 часа сутринта червената звезда над партийния дом в центъра на София е демонтирана, закачена на стоманени въжета и отнесена с хеликоптер. Всичко приключва само за 3 минути, след като повече от 30 години петолъчката е доминирала не просто над сърцето на българската столица, а сякаш върху живота на цялото общество. И ние си спомняме за сърпът и чукът, за развятото червено знаме, за свития и умрук, но така може би най-знаковия и най-разпознаваемия символ на социализма това е червената петолъчна звезда. Години по-късно любопитството на младите поколения, интересът на чуждите туристи и вероятно носталгията на някои съвременици водят към музея на социалистическото изкуство в София, където са събрани артефакти от едно от минало време. Сред статуи на комунистически вождове и застинали свидетелства от онзи тоталитарен режим, като че ли няма по-подходящо място за нея – петолъчката от партийния дом. Тук започва нова история, защото това не е звездата свалена през 1990 г., а нейната предшественица. Всъщност, музея съхранява първата петолъчка на партийния дом, далеч по-стара и използвана много по-дълго време, цели 30 години. Тя е монтирана още след построяването на сградата през 1954 г. и трябва да наподобява тази, която болшевиките поставят на Кремлската кула в Москва през 30-те години. Макар да я наричат Рубинена, звездата е направена от червено стъкло. Нощем свети, но с отразена светлина, защото е осветявана с прожектори от съседните сгради. Символиката на петолъчката е в исторически план е много по-стара, отколкото зараждането на социалистическото движение. Да си припомним само за витровианския човек на Леонардо да Винчи. В християнството пентаграма символизира петте рани на Христос. В варианта си на символ на социализма с нейните пет лъча всъщност символизира петте световни континента, на които би трябвало социалистическото движение да бъде разпространено. През 1984 г. Централният комитет на Българската комунистическа партия взема решение да е смени с такава, която сияе отвътре. Българската част на проекта е под ръководството на архитект Иван Иванчев. Технологията, производството и съоръженията към звездата, поръчани в Съветския съюз, както и транспортните и монтажните разходи са около 590 хиляди преводни рубли или близо половин милион долара според тогавашния курс. Новата петолъчка е 3 метра в диаметър и тежи 1200 кг. Във вътрешността е монтиран източник на светлина и обемен рефрактор от огледала, който разпределя светлиния поток равномерно през всички фасети при мощност от 5 кВт. Предвидена е система за вентилация и такава против обледеняване. През 1985 г. след 30 годишна служба, старата петолъчка е свалена от пилона над партийния дом, тихо, без камери и аплодисменти. По-късно става част от инвентара на музея на София, но поради липса на място прекарва години наред в двора на бившата централна баня. Истинският и втори живот започва с отварянето на музея на социалистическото изкуство. Това е тъжният край на сияещият комунистически символ. За да напомня на всички, че все пак е имало такава история.